Como sabéis, eh, hubo un cambio de última hora en el programa por motivos de la traducción simultánea. Entonces, eh, ahora eh, va a tomar la palabra el doctor Stefan Zuckner. Eh, y esto, eh, hay preparada traducción, eh, a ver qué tal funciona. Eh, es un placer especial presentaros al doctor Zuckner. Él es un neurólogo, pero trabaja eh, fundamentalmente en eh, genómica. Dirige el centro eh, Husband de genómica en la Universidad de Miami. Y eh, su eh, presentación eh, va a hacer hincapié en eh, todo lo que se nos avecina con los datos que eh, estamos eh, obteniendo en el estudio genético de estas enfermedades y cómo en su instituto, coordinado por él, están desarrollando eh, metodologías para intentar lidiar con esta información y entenderla. Su charla, por lo tanto, va a tener bastante relación con lo que os contaré yo después y agradecerle específicamente, Stefan, thank you so much, eh, porque ha hecho un gran esfuerzo de venir de otras reuniones y camino de, de Miami ha eh, hecho el esfuerzo de parar aquí para estar con nosotros. O sea que os dejo con, con él. Gracias. Okay, buenos días. Um, good morning. So, I'm very sorry that my Spanish is not good enough to speak in Spanish here. Eh, que lo siento mucho, que su español no es tan bueno, pero vamos. So, esto funcionará. We will try to translate this way. <coughs> um, so I, I've worked at a genetic institute and, and as spastic paraplegia is a genetic disease, I want to give you an idea how we work today, what is the latest uh, on this front uh, of, of, of research. Dice que trabaja en un instituto genético y como la paraparesia es una enfermedad genética, pues quiere enseñaros más o menos cómo trabajan hoy en día con, con lo que es la genética y en los institutos de este tipo. So, for geneticists, it's very important that about 10 years ago, the human genome was actually completely sequenced. That took 15 years to find out what is the, the, what is the human genome composed of. And that, that happened 10 years ago. Hace 10 años que el genoma humano era estaba totalmente secuenciado y eh, duró 15 años pues traducir todo este genoma y saber de qué está compuesto el genoma, genoma humano. Yeah. So the human genome is so to say all of the DNA that a person has. And um, and and this was the beginning really of modern genetics to, to have this information available. El genoma humano es el DNA del ser humano eh, y era el principio de lo que es la genética de hoy en día, descubrir de qué está compuesto ese genoma. So, in the last 10 years, really, genetics has almost exploded. Um, we have now the, the, the sequencing of DNA is at the center of what we do, and this has improved by 100,000 fold in 10 years. Sorry. So, so sequencing of DNA o sea, has, la, has improved by 100,000 fold. Eh, lo que es la secuenciación <coughs> del genoma es el centro del estudio genético y ha mejorado eh, por 10.000 veces de lo que se hacía hace 10 años. So not, today um, we can sequence an entire genome of a single person for less than $5,000. And... Um, This is, this is a huge success. We can now, today, we can actually look at the entire genome of, of, of individuals. Eh, hoy en día, <coughs> descifrar el genoma humano de una persona, de un individuo, cuesta menos de, eh, de 5.000 dólares. Yeah. So, and this is where I work, uh, in Miami. This is a new institute, and we have, we have invested in a lot of technology, And we can today, we can produce in 10 days as much sequence as was produced 10 years ago uh, for the whole Human Genome Project. Pues este es el instituto en el que trabaja. Eh, es un instituto relativamente nuevo y han, investado, o sea, han gastado mucho dinero en lo que es tecnología. Son capaces de traducir en 10 días lo que antes duraba pues, el doble o el triple de tiempo. And so, to give you an idea, the, what, what happens now is that really genetics 
is is all about an amazing amount of data, and and this is immediately translated in computational data. So, in about ten days, we produce some thirty terabytes of raw data, and um, so we need huge storage devices uh, to store all the data and big computers to analyze the data. <coughs> Lo que es el genoma es un montón de información que se traduce directamente a información computerizada y una única traducción es de unos 30 terabytes, es de, quiere decir que necesitan eh, unos ordenadores con una capacidad de, de traducción inmensa. So the, the entire genome of a person is about 3 billion bases, DNA bases, and it turns out that almost all the mutations for spastic paraplegia are in one part of the genome that is called the, the exome. El, enter, el genoma entero del ser humano es, está constituido por unos 3 billones de bases y resulta que todos los, todas las mutaciones de la paraplegia estática, espástica, perdona, Eh, se encuentra en una pequeña parte de esos tres billones de bases. And the exome contains all the 20,000 genes we have, but it makes up only 2% of the entire genome. El exoma eh, contiene los 20,000 genes que tenemos, pero solo es un 2% del genoma entero del ser humano. So it's easier for us to focus on the exome when we study spastic paraplegia. The exome is still big, but it's it's just a small part of the genome. Por lo cual es muchísimo más fácil centrarse en lo que es ese exoma, ya que al a pesar de ser todavía mucha información, es mucho más pequeño de lo que sería enfocarse en todo el genoma. So to 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 study this, it involves a very complicated process where uh, we basically extract the the 20,000 genes that a person has from from the rest of the DNA. Um, el estudio de este genoma es un proceso muy complicado y básicamente se trata de extraer esos 20,000 genes para luego estudiarlos en, en de forma aislada. So this is how a machine like this looks like that, that does this work. And one experiment uh, takes about two weeks it's it's very expensive. It costs about twenty thousand dollars a single experiment, but it produces six hundred billion DNA bases. This, these are several genomes, and the data it produces would fit on about eighty PCs that you have at home. Pues eso sería una máquina que hace ese trabajo de traducción. El trabajo dura unas dos semanas y cuesta aproximadamente mil dólares produce lo que son 600 billones de bases de, de, de DNA y eso equivale a unos 40 terabytes de información. And the type of data you get from this, it looks about like this. And as you can see, there is, this is nothing that a human could read. It's, it's, it's just numbers, it's just uh, letters. And so software really changes. We, we use now software all the time. We cannot just look at the data. We have to have software to understand what's going on. La información <coughs> que se extrae pues se ve en esa forma, por lo cual un ser humano no puede ni leerla ni traducirla, por lo cual se necesitan bases de datos que puedan traducir esto de una forma que un ser una persona pueda entender y leer lo que lo que está viendo. Okay. So even though the exome is, is only a small part of the genome, it still contains a lot of data. So each person uh, has about 20,000 changes in the exome, and about 10,000 of them would change the proteins. So in a spastic paraplegia patient, what we look now, we look for this single one change out of 20,000 that causes the disease. El exoma, como ya había dicho antes, a pesar de contener mucha información, 
eh, es la más, parte más fácil de leer, de esos 20.000 gen, genes que hay en ese soma, unos 10.000 pueden variar. Y lo que se trata es de encontrar esa única mutación dentro de esos 20.000 genes posibles para encontrar la causa o el gen mutado de la parapresia espástica. So, how do we do this? We, we basically, uh, this is an example where you have a family here with, with these black symbols, these are patients with, with a disease. A ver, ¿cómo se hace? Eso sería un ejemplo de un árbol familiar en el cual los cuadrados negros son pacientes que padecen de la paraparesia. And each, each of these patients has about 9,000 uh, changes in, in, their, in their genome that potentially could, could cause this disease. Cada paciente presenta aproximadamente 9,000 cambios en lo que es su genoma, de los, cual, de los cuales uno es el que produce la paraparesia espástica. And so, we, how do we get from 9,000 to a single one? We basically apply a set of filters. We have an idea from, from other specific paraplegia patients what we have to look for. So we filter for these, these changes uh, for how severe they would be. And we would then, for each person here, we were able to filter it from 9,000 to about 10 to 20 changes. Entonces, ¿cómo se encuentra ese unico, esa única mutación dentro de esas 9.000? Se usan filtros. Se tiene una idea más, más o menos de lo que están buscando debido a, gracias a otros pacientes y esos filtros van quitando los, las mutaciones que no tienen nada que ver, por lo cual se puede reducir los, las mutaciones posibles a, unos diez, a unas 10 mutaciones. Y cuando combinamos, cuando miramos qué son tres Uh, siblings share, uh, then we end up with just one gene. And, and frankly, this works very well, and, and geneticists were quite surprised uh, that this works so well. And this is a very new approach that, that is only uh, two or three years old. Una vez conseguido esos 10, entre 10 y 20 mutaciones, se comparan los tres pacientes, que en este caso son hermanos para ver qué es lo que tienen en común. Y al encontrar ese gen, o sea, esa mutación que tienen en común, se puede decir cuál es la mutación que produce la enfermedad. Y esto es una, ha sido un descubrimiento, un descubrimiento muy sorprendente para, para los especialistas en genética, que se descubrió hace dos o tres años, relativamente poco. And, and this is a list of just the genes from the last 18 months that were identified in my lab uh, for the different diseases. And today we find about a new gene for spastic paraplegia every single month. <coughs> Estos son solo uno de los pocos genes que se han descubierto en su instituto en los últimos 18 meses que producen enfermedades diferentes. Y hoy en día se encuentra un gen eh, causante de la paraparesia una vez al mes. And we believe in the end there will probably be not 30 or 50 spastic paraplegia genes, but probably about 200 or so. Y están convencidos de que no hay solo 40 o 50 genes eh, causantes de la paraparesia, sino que hay unas 200, unos 200 genes que causan esta enfermedad. And also, uh, spastic paraplegia is a disease that actually overlaps with other diseases. Um, and so my laboratory is interested in a, in a range of diseases, for instance, axonal neuropathies that overlap with, uh, with spastic paraplegia. And so we can probably learn from one disease what it means for the other disease. La paraparesia espástica es una enfermedad que solapa con otras enfermedades, por lo cual en su instituto se interesa mucho por comparar esas enfermedades que tienen parecidos en su, en su genoma, lamentablemente no sé traducir esa, esa enfermedad, lo siento mucho, pero se trata de poder comparar una enfermedad con otra y aprender de una enfermedad también sobre la otra. So, for instance, there are genes uh, like atlastin that you know 
that cause spastic paraplegia, but sometimes it can also cause a peripheral neuropathy. Hay un gen como el atlas so the same gene causes two different diseases. Que es una, un gen idéntico que causa dos enfermedades diferentes. And if you take all these genes together today, you end up with, with about 300 genes that possibly can cause something that looks for a doctor like spastic paraplegia. Entonces, si se juntan todos esos genes, se pueden encontrar unos 50 genes que para un médico podría ser parecido a la parapresia espástica. And what we think is that when we have so many genes, we can put them into networks, and this will help us to understand what really goes on in, in spastic paraplegia. And that is probably important to really find treatments. Eh, al tener tantos genes, se pueden relacionar e interconectar los diferentes genes para realmente saber qué es lo que está pasando con la paraparesia espástica y así encontrar un tratamiento que pueda curar esta enfermedad. So in my laboratory, we have begun to not just look at single families, but we have started to produce hundreds and hundreds of, of, of exomes and genomes from patients with these diseases. En su laboratorio han dejado de concentrarse en solo una familia y han empezado a juntar un montón de genomas y de familias que parecen o oh, bueno, afectados que padecen la paraparesia. And this is about a month ago we had nearly 1000 of these exomes in our produced in our laboratory and you can see that it it is it takes a huge effort to collaborate. So all these different researchers from different countries contributed with their patients. <coughs> Hace aproximadamente un mes consiguieron juntar unos mil, bueno, 981 isomas diferentes y resulta que es muy difícil colaborar entre todos los países, pero han conseguido que diferentes países aporten sus isomas para poder juntarlos y, y analizarlos. So to, to, to understand so much data, we started to develop um, new ways to, to, to uh, filter and analyze this data. Pues para poder entender toda esta información, han tenido que buscar formas nuevas de filtrar y eh, separar la inform información adquirida. And we decided that we cannot in my lab, we cannot analyze all the data by ourselves. It's too much. Entonces decidieron que en su laboratorio no podían analizar toda la información ellos solos, ya que era demasiado. So we produce all this data, but then we give our collaborators around the world access, so they can analyze, they can help us analyze uh, the data. It's, it's, it's almost like a Facebook that everybody can, can look at their data. <coughs> Lo que hacen es producir toda esta información y dejar que los institutos aliados con ellos puedan ver este, estos datos y dice que es algo parecido a Facebook ya que todo el mundo puede ver y, y leer lo que están viendo ellos. So, although I'm a neurologist, then became a geneticist and now I'm kind of a software engineer. <laughs> <coughs> Dice que aunque en un principio era neurólogo, eh, luego se convirtió en, bueno, en especialista en genéticas y ahora se ha vuelto un, un, un informático, sí. Yeah. So, so we have actually built a number of, of uh, softwares um, that are all web-based, so you can use them on, on any computer. And this is the, 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 the site where you, can, where you see them, and it's, it involves uh, uh, software for human diseases, but also for models like fruit flies and mouse. Todas las bases de datos que han creado ellos se pueden ver en internet, por lo cual se puede acceder a ellos desde cualquier ordenador y 
tienen tanto páginas para enfermedades humanas como para modelos como las moscas de la fruta o animales, como las ratas. And here's one example um, of a database that, we are, that most of our data is in there. And anybody, <clears throat> mostly other geneticists, can go there and, and they could type in here their <clears throat> a gene symbol that they think is a new HSP gene. Eso es un ejemplo de una base de, datos su base de datos suya en la cual cualquier persona puede acceder, escribir el código del gen que están buscando y a ver qué les dice la base. And then they would see uh, and immediately what we have in our database for this gene. And that way they can compare if they have some interesting results or not. Entonces, una vez metido el código, pueden ver exactamente lo que tienen ellos en su base de datos y comparar sus resultados con los que han puesto ellos en Internet y ver si tienen o no relación. Y very concerned with, with uh, uh, security and, and protecting the uh, genetic data of individuals. Se preocupa mucho por la seguridad y por la protección de la información genética de cada individuo. So, for instance, <clears throat> although this is an open database, you can only see a number that represents a family. So you don't know who that family is. And you also have to type in this code here, uh, which prevents a computer software to download, mass download all the data. Entonces, <clears throat> aunque sea una base de datos abierta, lo único que se ve es un número que representa la familia, pero no se puede adquirir información sobre la familia o el paciente. Además de que hay que meter el código que ha señalizado él antes, que eh, y, pre, o sea, inhibe la, la, la descarga de mucha información consecutiva. So, although it's an open access, you can only, anytime you can only get very limited data, and you cannot find out from whom that data is and it prevents from from hackers to download all the personal data entonces como he, a pesar de ser una base de datos abierta se, solo se puede ver una cantidad limitada de información y previene o sea, y evita que hackeadores puedan bajarse toda la información o demasiada información sobre un paciente o una familia. And in addition, we also develop software, professional software for, for geneticists, which is completely password controlled. And this, this type of software helps, uh, helps to, to filter through that large amount of data in a very short time, and it's fairly simple to use. Además, también tienen bases de datos únicamente para especialistas que tienen un, un sistema de seguridad mucho más avanzado, pero que facilita filtrar toda la información y así llegar a un gen o a una información más rápido. And it's so simple that today our students in the laboratory who are not bioinformaticians, they can find new genes within, basically within minutes. <coughs> es tan simple que los estudiantes que tienen ellos en el laboratorio que no son bioinformáticos son capaces de descubrir nuevos genes en cuestión de minutos. So and this is some of the output which looks very specialized but it just shows you that um, that that we have a nice set of tools available and we have now 60 uh, researchers from 12 different countries using this software. Eso es, un, es lo que vería un especialista, que aunque parezca muy complicado, lo que quiere mostrar es la cantidad de herramientas que tienen para trabajar y se utiliza por 60 institutos alrededor del mundo. So, um, today we have about 500 families with, with spastic paraplegia and similar uh, diseases in the database. Uh, we think that the, the privacy of data is, is, is very protected 
but we also want to be able to share with our collaborators. And as I said, we have now found six new HSP genes in the last six months alone. En total, tienen unas 500 familias con paraparesia espástica en su base de datos. Eh, cuidan muchísimo lo que es la seguridad de la familia, pero también han descubierto, o sea, también les es importante que se pueda eh, comparar y, y, bueno, sí, comparar lo que es la información, además de que en los últimos seis meses, en estas bases de datos, han descubierto seis genes nuevos. Ok. And with this, I, I want to end and maybe answer some questions and also acknowledge, as, acknowledge a lot of people who, who are involved in these efforts. Thank you very much. Si alguien tiene alguna pregunta, está. Well, thank you so much, Stefan. Uh, um, I have, if I'm allowed, uh, really a remark that I would like to make because I think it's the moment and it's the place and it's important. And I, maybe I can translate myself and, and then, of course, a question if I have time. But the, the, the remark, después lo traduzco. Es lo que acabo de decir primero para él y luego ya os lo traduzco yo misma. The remark is that uh, I think um, Stefan, Stefan's main message for you uh, uh, is uh, that uh, we are getting the, capab the capability of um, uh, producing this huge amount of di data, but um, it's going to become impossible for a single group or laboratory to be able to interpret all that. So it's very important to uh, pool all the data so that we can all learn together and help each other. And so uh, I think this is an occasion to um, ask the Spanish Society of Spastic Paraplegia to start thinking about pooling our data with his database in whatever format. And this is my remark. Yeah. Now I'm going to translate. Yeah. And then the question. <laughs> <laughs> bueno, pues lo que he, he dicho es que quería subrayar que el, creo que el principal mensaje que ha dejado Estefan en medio de una charla muy técnica es, y lo volveréis a oír seguramente en la, en la charla del doctor Arroyo y en la mía posteriormente, ya lo habéis venido oyendo todos estos últimos eh, tiempos desde que, desde que nos vemos, eh, la tecnología está produciendo cada vez a mayor velocidad muchísimos datos genéticos eh, eh, y somos cada vez más capaces de obtenerlos. Y el gran, gran reto, la gran dificultad eh, con los datos vuestros que nosotros ya tenemos es interpretarlos. Eh, como habéis oído, en un exoma, solamente en el 2% del genoma de una persona aparecen 20.000 cambios y hay que ver cuál es el que está causando la enfermedad en este paciente. Va a ser materialmente imposible para un solo grupo, un solo investigador, analizar todo eso y va a ser muy necesario que vayamos pensando en esfuerzos de integración de información. Estefan nos ha contado que en su base de datos se han depositado datos no solo los producidos en su grupo, sino de otros países. Ahí os habréis fijado que no hay datos españoles. Entonces, para que la, dentro de los, los pacientes y la asociación vayáis considerando que eh, yo pienso que tendremos que eh, pensar en poner los datos genómicos de los pacientes españoles en eh, la base de datos internacional eh, si queremos ser, tener una oportunidad realista de entre todos ayudar a interpretarlos. Y ese es yo creo que el mensaje que querría subrayar eh, de lo que ha dicho. Y ahora mi pregunta, now my question goes on the uh, this one gene per month is impressive. <laughs> Five minutes per student, uh, that's really impressive. Uh, my question is about the, um, con about the confirmation of all these findings, because just by doing a panel uh, sequencing, which is what I'm going to show later, uh, we have you know, 10 or 20 variants that we would like to confirm by regular conventional techniques, whether they are real or not. How do you manage thousands of variants to know which one you know, is not an artifact? And so that, that would be my question, and very related to that, mm -hmm. if at this point, for diagnostic purposes, <clears throat> would you go for exomes in the case of spastic paplegia, or would you favor still panels of genes that we really can interpret? And now the translation. Mi pregunta él fue eh, la interpretación, ¿no? Él eh, nos dice que están descubriendo pues, un nuevo gen por mes y eh, todas esas variantes, una de las dificultades que nosotros estamos viendo y que bueno, nos pone el trabajo por delante es confirmar en primer lugar que esas variantes no sean un artefacto de la técnica. Y le estoy preguntando 
eh, cómo hacen cuando aparecen 10.000 variantes. Una cosa es tener 10 o 20 y otra 10.000 para ver cuál es de verdad. Esa es la pregunta. Y si en este momento le parece que analizar todo el exoma, todos los genes, eh, desde el punto de vista no de investigación, sino de diagnóstico de un paciente concreto, en una situación diagnóstica, sería mejor o si será mejor todavía utilizar el diagnóstico solo de los genes que ya conocemos. So, <laughs> th these are very technical questions, but to make it very brief, um, the, the first questions you had, you had, the first question you had is, um, how can we be sure these new changes really are new genes? Mm -hmm. We found that once we have hundreds and hundreds of data sets, it really helps to immediately decide if something is real or not. Of course, it has to be confirmed. Has to be confirmed, but pulling the data together is is absolutely key. <coughs> so I translate yeah. for them. Okay. Eh, entonces, lo que ha dicho es que efectivamente uno de los grandes problemas es confirmar cuáles de esas variantes, de esas alteraciones que vemos son reales, pero nuevamente vuelvo a insistir en que eh, reunir todos los datos, en vez de tener los datos de 10, de 20, de 80 pacientes, tener los datos de 1.000, de 2.000, es una eh, herramienta más que nos ayuda enseguida a, a, a mirar qué variantes realmente son artefactos o cuáles tienen más posibilidades de ser verdaderas y chequearlas. O sea que nuevamente defender un poquito el, el agrupar la información. Just one example that is a true story. Story happened about three weeks ago. Un ejemplo real. I, I got an email from Australia, and they we collaborate with them. They look in our database, and they asked me. They said, "This gene, this could be a new gene. We think it's a new gene, and and do you see other families with that?" And within minutes, I could connect them to another group in London, United Kingdom. And another group back in Australia, that, a group that they didn't know. And within two or three days, we had four families across the world localized from Brazil to the UK to two families in Australia and one family in Germany. Within days, without any cost really, except email, we could localize and, and, and confirm this gene. Bueno, con permiso de la traductora, traduzco esta parte de mí. Eh, bueno, pues eh, contestando a mi pregunta, me pone un ejemplo de hace simplemente unas semanas, un ejemplo real, en el que eh, recibió un email de unos investigadores. Where were the, where was the first group based? In Australia. In Australia. In Sydney. In Sydney. Eh, un grupo de Australia que habían encontrado lo que parecía ser una mutación en un paciente suyo. Le mandaron un email para que mirasen su base de datos si algún otro paciente tenía eh, mutación en ese mismo gen. Y en cuestión de pocos días, vía email, puso en contacto a grupos de al menos cuatro países que habían encontrado en otros pacientes mutaciones en ese mismo gen. Y por lo tanto, en cuestión de pocos días o pocas semanas, eh, esto permite pues, confirmar lo que de otra manera pues, el grupo de Australia. Australia, eh, se pasaría seguramente pues, meses intentando averiguar si ese cambio, bueno, pues qué función puede tener, si será la causa, si no lo será, cuando viendo que otros pacientes en otros puntos del planeta tienen alteraciones en el mismo gen, pues obviamente refuerza que debe de ser la causa. ¿no? Y esto pone de manifiesto cómo el agrupar la información y las nuevas tecnologías nos deberían permitir ir mucho más rápido. So that's a good power yes, of globalization. That's a specific example, yes. Yeah. So, and, and for the testing, uh, panels or exome, uh, I, thi I think what's important is starting now or next year, I think we will, we will have the ability to test not just five genes or ten genes for a lot of money, but to test all the genes for probably not more money, but, but a reasonable amount of money. So, so we will see that testing will just be much more comprehensive. And this will be happen with panels, with exomes, there will be different groups use different approaches. Mm -hmm. Bueno, eso es respondiendo a mi pregunta de si eh, en este momento, eh, no en el campo de la investigación de descubrir nuevos genes, sino en el campo del diagnóstico rutinario, eh, para un paciente concreto eh, sería más adecuado analizar todos los genes, ya que no cuesta mucho más, o un panel de genes que sabemos interpretar. Y él, bueno, lo que piensa es que eh, la tecnología pues, está ampliándose a mucha velocidad y que probablemente en muy poquito tiempo lo más razonable sea 
eh, aumentar la cantidad de genes que, que miramos a medida que la tecnología también evolucione y se consolide. Incluso más. ¿Alguna pregunta así de la audiencia para no acaparar yo? Una por aquí, después el doctor Araujo. Well, she's asking how could we uh, provide this Spanish database to you and, uh, and make uh, provide you the data of the Spanish data. I, I, I would say I talked with, uh, with Susie for a long time and I, I have to convince her. No, to, no, I'm, to, I'm totally uh, convinced. I have to convince them. Yeah. <laughs> um, now, we have a... We have a It's fairly simple. It really is about sending the data to us in an anonymized way, because we don't want to know. We don't want to know uh -huh. the, the names, birthdays, or anything. Exactly. We just want to know. Let me explain them. Eh, bueno, pues lo que está diciendo es que podemos enviar los datos españoles, los que tengamos cuando queramos, eh, pero no es tan sencillo desde el punto de vista ético y legal. Nosotros os hemos pedido, a los que habéis participado en, esta, en la investigación, consentimiento para tener unos datos genómicos en un determinado sitio dentro de España. Nadie, eh, o sea, no se previó, cuando, no estaba previsto cuando, cuando se inició el proyecto, depositar los datos en una base de datos internacional. Esto ha surgido sobre la marcha. Se puede hacer, por supuesto, pero hay que diseñarlo, hay que escribir un protocolo y pedir consentimiento. Algunos querrán, otros no querrán, conocer los pros y contras, lo que ha explicado. Se trata, por supuesto, de tratar de garantizar la confidencialidad, pero siempre puede haber algún riesgo. Entonces, se puede hacer y yo creo que es algo que deberíamos trabajar para hacerlo y que pues, cada cual valore si depositar sus datos o no. Pero, por supuesto, que se puede hacer. One thing I have to under stress too is that we don't have exome data. We only have exomes for two patients. We are not so rich, so we have, you know, the data for sets of panel. Lo que le estoy diciendo ahora es que nosotros no tenemos los datos de todo el, ex, de todo el exoma, de todos los genes. Solamente eso lo tenemos para dos pacientes. Eh, lo que nosotros hemos analizado, como sabéis y luego recordaremos, son los datos de un montón de genes, pero no todos los genes. Pero, anyway, whatever data we have, yeah, it would yeah. be good to have there. Maybe. Eso lo, lo explicaré yo después en mi charla y ya lo revisamos, ¿sí? David. Yeah. Should I translate the question? Yeah, sure. Maybe. Go ahead. Or maybe you can go ahead. Right. Okay. <laughs> I'm a translator moderator. Eh, el doctor Araujo le está preguntando por un tipo concreto de mutaciones. No todas las mutaciones son el cambio de un nucleótido por otro. El tipo de mutaciones que se suelen ver con estas técnicas, de tipo misense, etcétera, seguro que el doctor Arroyo ahora nos va a recordar también un poquito los tipos de mutaciones, sino que hay otras eh, que consisten en inserciones o deleciones y le pregunta qué tal ven eh, con su tecnología este otro tipo de, de mutaciones. Yeah. So this technology is not perfect today. We, we certainly miss uh, a few things, but, but I think it's, it's a small part that we miss. And, and, and it, in the future it will get better. <clears throat> Dijo que efectivamente la tecnología de ultrasecuenciación todavía no es perfecta. Hay algunos tipos de mutaciones que se detectan bien y otros que se detectan mal o casi nada y que mejorará en el futuro. Eh, bueno, yo creo que, salvo que haya una pregunta fina de emergencia. So we have not the, these. What I showed you, these are software-based tools, and we have just not done this for zebrafish yet. But people have started asking us if we could provide this for zebrafish also, and yes, we can. We can do that. Uh, but it's not there yet. It just takes a little time. 
Te estás tú fina, traduzco yo. Bueno, fina le pregunto por una cosa muy, muy técnica, muy específica, sobre si tienen datos genómicos de un tipo de, de animal, de modelo animal que se utiliza. Es del pez cebra, que es uno de los modelos de animal más usados en, en genética, en redes genéticas, y eh, está contestando que no, que por ahora los datos que tienen son fundamentalmente de humanos y que bueno, hay mucho más trabajo que hacer. ¿no? Bueno, pues with this I think we must keep, go on because otherwise we keep accumulating delay. Thank you so much again, Stefan. Y bueno, eh, vamos a ver.